100 spänn eller någonting. 500 spänn? Ja, jag tror det. Alltså låt lite så jävla norsi då då. Leta i det nu. Hur ska jag låta då? Det är lite som... Lite... Nej. Inte minst då. Det... Jag har bara en... Här. Det är de här jag har. Hälften av de pengarna var mina. Plus de hundra lapparna. 350 kronor var mina och 350 kronor var dina. Förlåt mig då. Men du är så jävla klantig. Vijf zwarte jongens die mobieltjes stelen van blanke jochies. Dat is het explosieve gegeven van de film Play van de zweet Ruben Östlund. Play is centered around a trick, a con. Can you describe it? Well, it's called a little brother trick, uh, and it's a rhetorical trap uh, where the robbers were walking up to the victims inside a big mall in the center of Göteborg. And they were quite good in spotting out kids that were into town for the first or the second time without their parents. And they walk over to them and they ask, uh, do you know what time it is? And the victims bring out the cell phone. And immediately when the uh, robbers see the cell phone, they create a problem. They say that this cell phone might belong to a kid brother that were robbed uh, and beaten up the other day. So to solve the situation, they want the victims to follow the robbers out on another street, a solitude street, and show the cell phone to the kid brother so he can say if it's his or not. And they did this kind of uh, rhetorical trap for very, very many occasions. So and they, they are rather young guys, aren't yeah, they? They're kids themselves. Yeah, they're between 12 and 14 years old. So they were walking up to uh, boys in the same age. And they were like playing characters as good cop and bad cop. So if they could detect, okay, now the boys are getting a little bit too scared, then good cop comes up and he says, hey guys, I believe you. I believe you didn't stole the cell phone, but please let us solve this in a proper way. I don't want to fight. Do you want to fight? So they were really skillful in, in bringing the, the victims from, from a place where it was a lot of adults and it was crowded out to a solitude street. And outside they just ask him, give us your cell phone, give us your wallet, and the, and the victims did. All the victims understood, if we follow those guys, they're going to rob us. And still, it was only two occasions when they were calling out for help from an adult. And at those occasions, the, rob the robbery stopped immediately. But also, there's another interesting example about this, because I have a friend uh, that is around 70 years old, and he told me when he was six, and this was in the 50s in Sweden, yeah, his parents put an address tag around his neck and sent him out on the street to play. And at that time, the attitude was that other adults are something that could help your children. But nowadays, uh, other adults are, are treated as a threatening towards your children. And of course, this attitude is, is making it harder for, for kids and adults to, to inter, uh, integrate when, when, when you meet outside in public spaces. Exactly. If, if an older man was, was helping the younger guys, people might think he's a pedophile yeah, or anything exactly. like that. Yeah, exactly. and, and this is, this we is, live in complicated times. Yeah, <laughs> definitely. And, and I think it's an attitude because I don't think that people have turned into pedophiles, but we, we are... We are getting more and more into like not trusting our our uh, fellow citizens uh, and and that's a, it's a pity hey so can you help us ah also do you know killers must be dead for us 
Okej. Okay. Jag har följt efter oss hela tiden. Okej. Okay. Eh, länge. Vad, vad är det som har hänt? Alltså, varför följer de efter det? Vad är det för killar? Det är typ fem killar. Typ två år eller något sånt. Alltså, de, de har skjutit en boll på oss på stadion. Okej, okay. Va, vad är det ni vill att jag ska göra? Ringa polisen eller något. Men... V- var är de här killarna nu? Ja, de är nog runt hörnet. Är ni säkra på att de är kvar? För det är ganska allvarligt att ringa till polisen. Nej, jag tror det. Playing the parts of the victims mainly. Mm. Did, did, was, is, was that traumatic for the, for the actors at all? No, I don't think so. Uh, I think... I, I mean, the way that I look at acting, it's not important that they are feeling scared. It's important that they look scared. So, and it, I, I think it's two different things. Um, and when we are shooting a scene, I mean, we are repeating it over and over and over, you and do. over again. You do? Yeah. So, for an example, the scene in the tram when there's one of the robbers and one of the victims left, um, we shot that one for three days. So when we start at day one, I say, okay, in the end of day three, I want all of you to reach the maximum level. And then we start to repeat and repeat and repeat. <clears throat> and when I say, okay, are everybody ready? The three takes left. Then it's like an important football game and everybody's super focused. And when we pull it off, everybody is as happy as you have just scored in a football game. So it's, it's more like they are smiling and then when I say, are you ready? It's time to take, okay, then they're focusing. If you want to be an actor, if you want to stand in front of the camera, you can't be insecure. You have to be like a, a, a person that is calm and is uh, secure by yourself. And, and, but I needed boys that could look insecure and look scared and look afraid and uh, could be the one that um, the weak side of, of them could provoke the, uh, the, the robbers. And they had to play this. So that was a hard thing to find the boys that wanted to be in a film and still they could like act out this weakness. Bor ni här i närheten eller? Nej. Jag bor ganska långt därifrån också. Okej. Vad heter vi? Alex. Hur då? Ahmed. Det var fem black robbers yeah. uh, stealing the middle class kids. Is that yeah. a political statement or? Well, it's for me it's not about um, integration problems or anything like that. I was interested in investigating uh, the controversial topic of skin color. Because for me, the eight boys are Swedes, and five of them are blacks, uh, and three of them are white. Well, it's, it's not very nuanced to say like that, but... Um, because one is Asian, but... Yeah, exactly. And I, I mean, the black kids, one of them are from Brazil originally. So, so it's like, it's, it's a mixture, but it's, it's um, the setup in itself that is interesting. And I got... I decided to make the film in this way when I was making one of the interviews with the robbers. And he told me that even though they were uh, only 12 years old, they were very aware of the stereotypic image of the black man that exists in, in Western society. So they were using this stereotypic victimized uh, image to, to create an unoutspoken threatening. And for me, this is not about race. It's about that, that, peop- that we are herd animals. Because if there's a group that I don't feel connected to, I will read in a bigger threatening in this, that group than another group that I feel connected to. So they were using the fear of foreigners. And that's something else that, than uh, racist, racist thematic, I think. Yes, you think, and you are probably right. Or you're not even probably, you are right. Yeah, yeah. But uh, lots of people might see play otherwise. Yeah. Well, and that, that's something that I was aware of, of course. But I think that. We have such a problem to even dare to look at questions like this. So we uh, tend to just leave the problem alone and look in another direction. And I think that we have to, we have to investigate this from as many perspectives as possible. 
and uh, in, in Sweden it had created a massive debate. It was like two weeks then when there were like someone writing about the, the film uh, every day. And um, for every person that called the film like a racist film, there was someone defending the film. And I think that that debate actually changed the way that we look at this topic in Sweden today. And it might not last that way. It might going back to the same as it was before. But, but now uh, a lot of more people have dared to uh, discuss it and look at it. And not only as an integration problem, but also from a behavioristic uh, view. In Rotterdam kan je zeggen wat je van een film vindt door in een kaartje te scheuren. En dit is wat er gebeurt met die kaartjes. Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt met de kaartjes? Uh, dat het iemand uh, gewoon bijvoorbeeld die had een vier en die scheurde heel dat vier. Zij maakte hij scheurde het zo en zij gaf van dat viertje gaf hij zo aan mij. Per dag komen 50, 60, 70 films binnen. Dus er komen gewoon in de hele week duizenden kaarsjes worden hier geteld. Je hebt natuurlijk over het algemeen de doorsnee scheur, de gewone scheur. Komt het meeste voor. Wordt van links ingezet. Dat is gewoon een, ja, een degelijke scheur. En natuurlijk ook de twijfelscheur. Dus die we kunnen gewoon, kunnen gewoon niet meenemen. Is het nou een 3 of is het nou een 4? Dit is een scheur met vouw. Een, een wat creatievere scheur. Deze heeft flink zitten scheuren. En deze is ook uh, flink ingescheurd. En dit is de anti-scheurder. Die heeft uh, uh, geen scheur gezet, maar die heeft volgens een vinkje gezet uh, bij de vijf. Die zal waarschijnlijk een donker gescheurd hebben. Iets te enthousiast. Ja, het is gewoon een enthousiast scheur. Ook een heel uh, zelfverzekerde scheur. Die heeft uh, flink zitten vouwen. Deze uh, ja, is ook met enkele vouw. Dit is uh, gewoon een doorsnee scheur. Ook een uh, ja, degelijke scheur. Goed doorgetrokken. Iemand die heeft uh, echt op het einde van de film flink zitten scheuren. Onduidelijke scheur. De dubbele scheur. En dit is, uh, dan heb je ook de vergeterscheur. Dus ja, daar kunnen we ook niks mee, dat is onduidelijk. We zagen nog maar net een heel mooi exemplaar. Ja, die heeft uh, echt zijn best gedaan om duidelijk te maken dat die film uh, laag waardeerde. Dit is een prachtig voorbeeld. Die heeft gewoon echt moeite gedaan om aan te geven, ik vind er helemaal niks aan. De film uh, zullen we niet noemen. Wat is de top 3 momenteel? Uh, momenteel staat Monsieur Lazare op 1, uh, op 2 staat Back to the Square en op 3 I'm Still Alive met een 4.6. Hallo, ik wil graag een kaartje voor uh, Monsieur Lazare. Nou ja, het was een vrij standaard verhaal. Iemand die naar de maffie, die uh, bij de maffie gaat en dan uh, uiteindelijk erachter komt dat het toch niet zo leuk is bij de maffia. Ik ben normaal niet zo van de maffia drugsfilms en zo, maar ik vond dit wel gaaf. Het is gewoon een goede film. Het is gewoon spannend. Uh, goed verhaal, goed geacteerd. Eigenlijk vond ik hem uh, in één woord geweldig. Ja, ik heb andere films gezien, die vind ik mooier. Subtieler. Ik vond dit niet subtiel. Je ziet wel afgehakt aan en zo, dus dat is niet heel suggestief. Maar ik vond het ook wel weer meevallen of zo. Ik vond het geweld uh, functioneel. Uh, maar niet uh, dat ik dacht van nou, hier moet ik eventjes uh, mijn ogen dicht doen. Wat ik heftig vond was dat de jongen tegen zijn zin van achteren genomen werd. Dat vond ik heftig. Het, het was gewoon echt, zeg maar. Het was geen nep verhaal of zo wat je soms hebt als het zulke extreme films zijn. Je ziet niet zo vaak zo'n soort verkrachtingscène in de film. Ik vond dit gewoon ja, heel levensecht. 